നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ മൊഡ്യൂളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളീ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണെങ്കിലും നോർമലി ഏത് സബ്ജക്റ്റാണെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിന് ഓരോ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കോമൺലി ഓരോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗാണ് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ടീച്ചിങ് രണ്ട് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സാണ് മെയിൻലി ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് മീൻസ് രണ്ട് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് സെക്കൻഡ് ഈസ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് നോക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു ഡിസൈനിങ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് സോ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡിസൈനിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഇൻ വെച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ ബൈ ആക്റ്റീവ്ലി എൻകേജിങ് ഇൻ എ റിയൽ വേൾഡ് ആൻഡ് പേഴ്സണലി മീനിങ്ഫുൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മളിപ്പം ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് സോ അതും ഫൈനലി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ എൻഗേജ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ വേണം അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വർക്ക് ഓൺ എ പ്രൊജക്റ്റ് ഓവർ എൻ എക്സ്റ്റൻഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സെമസ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ആ ഒരു പീരീഡിൽ ചെയ്ത് തീർക്കും ഇൻ ദിസ് പ്രൊജക്റ്റ് ലേണിംഗ് അൺലീഷ്യസ് എ കണ്ടേജിയസ് ക്രിയേറ്റീവ് എനർജി എമങ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് എനർജി കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു മെത്തേഡാണ് അതായത് കൂടുതൽ അറിവുകൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ഐഡിയാസും വരും എൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഇസ് എ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ അതിന് ഡെഫിനേഷനാണ് പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഇസ് എ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗെയിൻ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ബൈ വർക്കിംഗ് ഫോർ എൻ എക്സ്റ്റൻഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു എൻ ഒത്തൻറ്റിക് എൻഗേജിങ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രോബ്ലം ഓർ ചലഞ്ച് ഓക്കെ അതായത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അതിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എൻ കോംപ്ലക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ അതിനൊരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ സോൾവ് മീൻസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി നോളജ് സ്കില്ലും ഇങ്ങനെ അതിൽ എക്സ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ലേണിംഗ് ആണ് പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് എ വെഹിക്കിൾ ഫോർ ടീച്ചിങ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ടു ഡൻ നീഡ് ടു ലേൺ അതായത് നമുക്ക് ഈ ത്രൂ പ്രൊ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് എന്താ നോളജ് അക്കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഈ പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിനെ നമ്മൾ രണ്ടിനെ നമ്മൾ പി ബി എൽ എന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിൽ തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് പി ബി എൽ റിക്വയേഴ്സ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് കളാബറേഷൻ ആൻഡ് വാരിയസ് ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണോ അതിനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാന്ന് സോ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളെല്ലാം പഠിച്ച പോലെ ആ മാക്സിമം അതിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച പോലെ ഒരു ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്
ഓക്കെ ദെൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ആ അതിനെന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റിങ് ഓഫ് പ്രഷ്യസ് ക്ലാസ് ടൈം ആണ് അതായത് കുറേ ലോങ് ടൈംസ് അതായത് കുറേ ടൈം വേണ്ടിയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോ അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം പ്രഷ്യസ് ക്ലാസ് ടൈം ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് സോ അത് വര വരാനുള്ള ചാൻസ് ഈ പ്രോ പ്രൊജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൽ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു മെത്തഡ് ഏത് മെത്തേഡ് ആയാലും അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് കാണുമായിരിക്കും സോ ഈ പ്രൊജക്ട് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് സോ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ് ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് പെഡക്കോക്കി ഇൻ വെച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് ലേൺ അബൌട്ട് എ സബ്ജെക്ട് ത്രൂ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് സോൾവിങ് ഇൻ ഓപ്പൺ എൻറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ഫോം ഓക്കെ അതായത് ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ അവർ അതിൻ്റെ നോളജ് അവർക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഓപ്പൺ എൻറ്റഡ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അതിന് സോൾവ് ചെയ്യണം അതായത് ആക്ച്വലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോവിഡ് വാക്സിൻ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് കോവിഡിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന മെത്തേഡ് വഴി നമുക്കത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹാസ് സിൻസ് ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ അതർ പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിസൈൻ എഡ്യൂഷൻ ഓക്കെ അതായത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് കാരണം ഈ മെഡിസിൻസ് എന്നാൽ ഓരോന്നിൻ്റെ മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനോ ഓൾറെഡി അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ലോ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം നമുക്ക് ഇതിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മളൊരു സിമിലർ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ പോലെ മാക്സിമം ഐഡിയാസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ ത്രൂ ദീസ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ലേൺ ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് കണ്ടൻറ്റ് നോളജ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ലേണിങ് ഒരു പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹലോസ് ലേണേഴ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് സ്കിൽസ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ലേണേഴ്സിന് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് സോ മാക്സിമം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി തിയറിറ്റിക്കലി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോളജ് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ് ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് And the student takes on a role within the group that may be formal or informal and the role of an alternate. Okay, that is, we are doing a small group and we are doing a problem-based learning. We are doing a lot of input. We are doing a lot of input. We are doing a lot of role in the solving. We are doing a lot of role in the problem. എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ അതായത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആക്ച്വലി അവിടെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ബേസിന് ഓരോ പേഴ്സൺസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടീമായിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് അതായത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻപുട്ട് വേറെ വെറൈറ്റി ഓഫ് നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ടീം വർക്കിംഗ് പോലെ അതായത് മാക്സിമം ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻപുട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ആ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ മിക്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് ക്ലാരിഫൈങ് ടേംസ് അതായത് ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൽ എന്തെല്ലാം ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ക്ലാരിഫൈങ് ടേംസ് ഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സ്ട്രക്ചറിംഗ്
ഓക്കെ അതായത് ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ അതിന് കൂടുതൽ ലെക്ചർ ഹവേഴ്സ് വേണ്ടി വരും കാരണം ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുകയാണ് സോ അതിന് ലാഗ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തിയറിറ്റിക്ക് ലെക്ചർ ടീച്ചിങ്ങിന് മെത്തേഡല്ല അതായത് പ്രാക്ടിക്കലി അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ കൂടുതൽ ലാഗ് എടുക്കുന്ന ടൈം അതുപോലെ റിസോഴ്സസും ഓരോ ടീമിനും കൂടുതൽ ഏറ്റ വേണ്ടി വരും ദൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഇസ് കൺസിഡർ എസ് എ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിറ്റീസ് ബിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എംഫസൈസസ് കൊളാബറേറ്റീവ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഡയറക്റ്റ് ലേണിംഗ് വൈൽ ബീങ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ട്യൂട്ടർ ഫെസിലേഷൻ അതായത് ഓരോ പേഴ്സണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ലേണിംഗിനെയാണ് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂട്ടർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ പേഴ്സണാണ് അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അതിന് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സെൽഫ് ഡയറക്ടർ ലേണിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലേണേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ത്രൂ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദ റൂ ദ ആക്ട് വിത്ത് ദയർ പ്രയോർ നോളജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഒരു പ്രയോർ നോളജ് ചെറിയൊരു ഡിസ്കസ് അവർക്ക് കയ്യിലുള്ള നോളജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു and within then their group they develop possible theories or hypotheses to explain the problem and that together they identify learning issues to be researched they construct a shared primary model to explain the problem at hand okay every next step nu vanal avaru avarude theories and hypotheses vechu adinu or solution kandu padikkana ex problem thin explain cheyanu and adinu or model avaru prepare cheyunu primary model a problem uh, explain cheyanu and the facilitators provide scaffolding it's a framework of on which students can construct knowledge relating to the problem okay appo ee ibade ee method lum facilitators inde main duty enna vachu guide cheyana avare appo avare teacher nu parayan pattilla karena avarku mottathile guiding kodukka nu mathre illu avare help cheyanu allada totally lecture class aayittu namukku problem based learning ne parayan pattilla and after the initial initial team work student work independently in self directed study to research the identified issues ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നോളജ് എല്ലാം വെച്ച് നമ്മളതിന് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ സെൽഫ് എന്താ പറയുക ഓക്കെ അതായത് സെൽഫ് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റഡി ആണ് ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വലി അത് ഇനീഷ്യൽ ടീം വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വലി അവരുടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റീ ഗ്രൂപ്പ് ദിസ് ഡിസ്കസ് എയർ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് റീഡിഫൈൻ ദ ഇനീഷ്യൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ഡെല്ലി ആൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇനീഷ്യൽ ടീം വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻഡിവിജ്വലി മോഡലൊക്കെ ഇതാക്കി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അവരവർ റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഡിവിജ്വലി റിസർച്ച് ചെയ്യാണ് സെൽഫ് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റഡി അപ്പം ദെൻ അവർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അവരെ ഫൈൻഡിങ്സ് എല്ലാം ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പിന്നെയും വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അവരെന്താക്കി ലേൺ ചെയ്തെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് വരുന്നു ദ റോൾ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇസ് ദു ഗൈഡ് ആൻഡ് ചലഞ്ച് ദ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് റാത്ത് ദാൻ സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രൊവൈഡിങ് നോളജ് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ അവരുടെ നോളജ് റോൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റോൾ എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം നോളജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു നോ മെത്തേഡല്ല നോളജ് ഈ ലേണേഴ്സ് അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് അവരുടെ സെൽഫായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ദ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് എസൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് അതായത് ഏതായാലും മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് അവർ ഇൻഡിവിജ്വലി അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഗൈഡ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രം എ തിയറി ടു പ്രാക്ടീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദയർ ജേണി ടു സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അതൊന്നും ജനറലി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിന് എങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് തിയറട്ടിക്കലി അല്ലാത
മറ്റ് ഡൊമൈൻസിലായത് വേറെ ഫീൽഡിലും അവർക്ക് ആ ലൈഫ് സ്കില്ല് കിട്ടുകയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്കില്ല് അവർക്ക് അക്വയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ലേണിംഗ് മൈ പൊസിഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്റ്റിമലി ഫംഗ്ഷൻ യൂസിങ് റിയൽ വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ അതായത് ആക്ച്വലി ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസിനെ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്താ കുട്ടികളെ ബെറ്റർ ആക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ വേൾഡിലുള്ള അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് അതിൻ്റെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സോ അതെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൽ അവർക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിയൽ വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ബൈ ഹാർണസിങ് കളക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റലക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് മേ അതർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഫർ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസെപ്ഷൻസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ടു അവർ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇനീഷ്യലി ടീം വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഇനീഷ്യൽ ടീം വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വലിയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻപുട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം സോ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് ആയാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസും എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും കാണും സോ ഇവിടെ ദ മേജർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദസ് പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ട്യൂട്ടർ ഫെസിലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ട്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ റിസോഴ്സസ് വേണം ടൈം വേണം സോ മാക്സിമം ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ് ലേണിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് മോസ്റ്റ് ആഫ് ടു ടേക്ക് എൻ ആക്റ്റീവ് റോൾ ഇൻ ഫെസിലേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ലെഡ് ഡിസ്കഷൻ and some educators uh, find problem based learning facilitation is just difficult and frustrating okay and uh, idil kore maximum staff inde aashayam undam karena individually avare control cheyan allengil oru small group avana samayathu control cheyan kar staff inde edu endha parayam input koodudal aayirikkum so avarku adu oru buddhimuttaanu ivare ingane ലാഗ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഈ ഫെസിലേഷൻ ഫെസിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇസ് റിസോഴ്സ് ഇൻറ്റൻസി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് മോർ ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് ആൻഡ് മോർ ആക്സസിബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് സിമിൾട്ടേനിയസ് സ്മോളർ ഗ്രൂപ്പ് ലേണിങ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സ്മോളർ ഗ്രൂപ്പ് ലേണിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെന്ത് വരും കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് വേണ്ടി വരും ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഓരോരുത്തരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും സോ ആ അത് ഈ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഓൾറെഡി പോസിബിൾ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ കൂടുതൽ വരാം സോ അതൊരു മെയിൻ ഡിസൺറ്റൻസ് ആണ് ഇൻ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓൾസോ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സർട്ടിനിറ്റി ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർ ലോഡ് ആൻഡ് ആർ അനേബിൾ ടു ഇറ്റ് മാൻ ഹൗ സച്ച് സ്റ്റഡീസ് റിക്വയർഡ് ആൻഡ് ദ റെലവൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ സ്മോൾ ടീം വർക്ക് അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് സ്വയം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ തന്നെ റോൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അക്യുറേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ചെയ്യുന്നതുണ്ടാവും പിന്നെ ഓരോ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ റോള് ഇൻപുട്ട് കുറവായതുകൊണ്ട് ഡാറ്റാസിൻ്റെ ആക്യുറസി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് സോറി അത് ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മെത്തേഡും ഡാറ്റാസ് അക്യുറേറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് തന്നെ ഫൈനലി നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലോ അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ച